。回来了，坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友，他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么？啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊！到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了？爸，你误会了，我只是有一点晕机而已。不是我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有啦。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊？这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这这是我自己买的。你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了。你凭什么翻我箱子啊你？你认识谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父你好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离她远一点，你以后不要再纠缠她了，好不好？你看，我跟你说，你以后再这么纠缠她的话，我就是上天入地，我也饶不了你。伯父，我，喂，你干嘛摔我手机啊？我卡呢。你告诉我，这卡里装的什么钱？你的保养费，还是更下贱的钱，啊！我跟你说，小秋，这一个寒假你哪儿都不许去，在家里头面壁思过。这卡里的钱你一分都不能花，电话一个都不能打，你知道吗？听懂了吗你？从小把你，可你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪丢人了？我丢什么人了？是我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢？
出去，我已经准备好了。是，张少华会告诉你细节。Presentation 的讲稿我已经写好了，你照着念就好了。我还是觉得你亲自去比较好，表示我们比较重视。那好，拜托你了。呃，我我估计在昆明待两个礼拜。啊，帮我跟少华说一下。好，麻烦你啊。姐，街东开了个超市，我一会儿陪你逛逛去吧。没听见啊，我被关禁闭了。哎，还因为那个事儿生气啊？不是，你也太不小心了吧？我怎么不小心了？不是，谈个恋爱也不至于让我爸看出这么多破绽来吧？哎，我说半年没见你啊，你现在变得是油嘴滑舌。<笑>哎呦哎，你还躲，你还躲。不是，你看呢，你刚才从机场回来。箱子上贴着那个登机牌，你也不知道撕了。再说了，手机、钱包，你倒是交给我呀！嘿，你现在马后炮有什么用啊？不是，之前怎么不说了？这不是我的事儿啊。那个，你身上有没有钱啊？借我用一下。没了，一分都没了。钱包让爸没收了，他怕我跟你串通好。哎，要不这样，等他过两天疏忽了，我把你偷出来。去你的！我都已经这样了，不能再拖累你了。而且你明年就要高考，万一把你脑子打坏了、打傻了怎么办？啊，怎么考？怎么考？怎么考？考什么？没关系啊，都打这么多年了，还差这一年吗？好了，你去洗碗。去啦。行行行。先生，你究竟想去哪里啊？嗯。请你把这边的主要街道都带我走一遍吧。你是找人吗？呃，我没有地址，也没有电话，一点线索都没有。这里是不是有一个南池高中啊？我是昆明的司机，不大了解各就的情况。这样，我下车问一下。好，麻烦你了。师傅啊，南池高中怎么走啊？啊。一直往前走，往左拐。哦，往前走是吧？对对对，往左拐。哦，好好好。再过几条街就是了。哦，好，那你带我去吧。如果到那边什么也打听不到的话，你就带我回昆明。嗯。我给您买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人的孩子
，他不就是用几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吗？啊，你不用这么看着我，你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？捕风不起浪啊！你是读书人呢，孩子，罢工你上大学就是让你明白事理，你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白啊？你说你？你还有什么情白？我说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去？啊？谁要去？别这么过了！哎呀，哎呀，哎呀！路上不安全，不用了，我去姨妈家待几天就回学校了。你赶紧回家吧。再说大过年的，别让爸一个人在家。真不行，真不安全，我陪你去吧。我跟你说了，不用了。哎，把钱拿着。你钱包不是被爸没收了吗？我偷出来的。行吧，算我给你借的，回头还你啊。那就这样吧，路上注意安全啊。嗯，那你赶紧回去吧，拜拜。慢点啊。哎，知道了，你赶紧回去吧。姐，到了给我打个电话。知道了。注意安全。
没记串，不要让苏洵过来好吗？你让人家过年团圆不行吗？啊？你要过来？你过来干嘛？我真的没事，冰柜里面什么都有，你不用担心。哦，对了，那个图还剩下最后一张。我做完后天发给你。我已经跟爷爷通过电话了。Don't worry. Okay. All right. Happy New Year. Bye. 喂，立川，小秋，小秋是你吗？你没事吧？我挺好的，你呢？怎么样？我我还好啊。我跟你说，我爸脾气不太好。其实我我本来想跟你爸解释的，但是我觉得他不想听。以后我们再跟他解释清楚好了。你现在在厦门的工作结束了吗？哦，结束了。那你回上海了？没有。在瑞士，我在昆明。昆明，我想离你近一点嘛。我想离你近一点。万一出了什么事，我好想办法帮你处理。你现在在哪里啊？小秋。啊哈！大年三十你跑出来干嘛？你不过年吗？因为我跟我爸爸闹翻了，我来这边投奔我姨妈的。哥就到昆明有三百多公里，你是怎么过来的？路上有很多好心人帮忙的，不过我还是骑了一天一夜。怎么样，厉不厉害？你佩不佩服我？我太佩服你了，这么远的路你一个人骑很危险的，你知道吗？嗯，我想你了。你爸上次对你发脾气，他要对你怎么样？去喝酒了，我要跟你爸爸说一件事。你现在不能去，现在他在火头上，你们俩会打起来的。说真的，我要告诉你爸爸，我要娶你。如果他不信的话，我叫我爷爷亲自来提亲。那你们要是打起来的话，我都不知道帮哪一个。再说我们俩认识没多久，是不是太早了？小球。药店，然后买一点药，可以吧？王立川，好吧。给你姨妈打个电话。大年三十离家出走，担心你的人一定很多。我是小秋，小秋啊！哎呦，你这个坏孩子，你在哪儿呢？你大过年的跟你爸闹别扭，你爸都快急疯了。这一会儿就来了十几个电话找你。我,我已经到昆明了，明明姐他们回来了吗？回来了，回来了，都回来了，豆豆也回来了。朱朱和她男朋友也在这儿，现在都下去放炮了。我们年夜饭还没吃呢，你快点过来，快点儿。阿姨妈，啊、嗯、我。不去你那儿了，你那太挤了，我在同学家住一下就好。明天上午再去给你拜年，然后我爸打电话来问的话，你就跟他说我周六回上海，现在一切都好。哎呀，小秋，挤什么挤呀、啊？你就跟猪猪一起住好了。小秋，嗯，没关系，我已经跟同学说好了。
，就就就这样了，拜拜。哎哎哎哎哎，小秋，小秋。小乔，也许你应该去姨妈家吃年夜饭。这样，万一你爸打来的时候，至少你可以缓和一下。李川，今天是大年三十，爸爸不要我，姨妈也不需要我，而你呢，为了我置身在异地，从厦门飞到上海，从上海又飞到昆明，所以我今天必须要跟你在一起。你的，明白？来，靠在我身上休息一下。下吧，小心哦。你到底什么时候来的昆明啊？那天你爸一骂我，我就觉得状况有点不对劲，我当晚就来了，我一直在等你电话。因为我爸不让我联系你啊，那你就自己一个人孤孤单单的在这里待了半个月啊。反正我有很多事情要做，很多图要画。我经常出差，一个人住哪里都差不多。我帮你换了衣服，上床休息一下吧。没关系。其实我过敏了，身上都是一大堆包。包？我看看。嗯、看看啊。医生有吃药吗？我对一些药物过敏，不敢乱吃。但是这里的医生帮我开了一个药膏，让我每天擦三次。你是不是吃什么东西食物过敏啦？我不是因为吃，我是因为紧张，我一紧张就过敏。紧张？嗯。你爸骂我骂得这么惨。我能不紧张吗？我爸那个人就是这样，脾气很暴躁，一着急呢就爱跟人死磕。你以后的脾气也会不会像他？那要看你对我好不好。你要是做了什么对不起我的事情呢，我就给你死磕到底。我已经看出来了，你敢一个人一天一夜的骑着新车来找姨妈，我从这一点就看得出来，你的脾气跟你爸差不多。哼，说我，小秋，嗯，过几天我们一起去割脚，我想跟你爸解释一切，认个错。不要。干嘛要认错啦？我们要是认错，就说明我们错了。我们错了吗？没错呀。那为什么要认错？你要是认错，我跟你急哦。好，好，好，好。那我，我还有另外一个办法。什么？你立刻嫁给我，这样子，我们就可以一起回去见你爸。跟他说，我们已经生了一个米饭。生？你想说的是不是生米煮成熟饭啊？对啊，我刚刚就是这么说的。那你说，啊，嗯，生了一个什么米饭？<笑>我是说真的。I love you. I love you too. 我扶你去床
上休息一下吧。嗯。我说的是床上啦。嗯，我说的是床上。走啦。醒来了，嗯，梦见什么？笑得一脸这么开心。哎，嗯，我要告诉你两个好消息。嗯，你要听第一个好消息，还是听第二个好消息？我要听最好听的那个。好吧，第一个好消息，我的烧全部退了，温度正常。真的？我真的耶，太好了。第二个好消息呢，我身上的包完全不见了。好，真的，看一下。嗯，看一下了。哇，好开心哦。不好意思啊，让你一整晚都没有好好睡觉。反正你要是生病了呢，我都会一直陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？嗯，我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。对不起啊，我让你担心了。不会吧？我是不是传染到你了？怎么会？我跟你说，我妈妈去世的时候，让我对医院很有恐惧感。我觉得。亲人的离开也是人世间最难过的事情，所以我从小我就锻炼身体，我身体杠杠的，你怎么会传染给我啦？起来吧，过大年要想想点开心的事情。等一下下去吃饭，吃完饭去你妈家报道。我的衣服全部都洗掉了，没有衣服穿，我总不能穿你的衣服去吧？我已经帮你买好了了，从上面。到下面，外面到里面，我都帮你买好了。大色狼，我就是大色狼，怎么样？救命！别走。哎，要不然一会儿你跟我一起去姨妈家吧，我觉得她肯定会喜欢你。下次吧，好吧。哎，到了，这里呢就是我姨妈家了。
你要是不愿意去的话，一会儿吃完午饭我就溜回来。哦，对了，这给你。嗯，非要是红色的吗？励志啊。哎，好吧。哦，还有这个，我在宾馆里面等着你，记得啊，吃完饭打电话给我，我们一起逛昆明。你来这么久都没有逛过啊？我一直在画图。好，一会儿我带你逛，我们可以先去吃老店味，是我最爱吃的云南米线了。老店味？嗯，英文缩写呢是 L D W。D W， 老店味。Oh my god！ <笑>好吧，早去早回。嗯介绍一下哦，这位是王立川，他是我的朋友。姨妈、姨父，你们好。啊。好好好好好好，哎哎呀，你好你好你好你好，哎呀，呃呃，你这个丫头啊，就是因为她，大过年的和你爸大闹一场，离家出走的吧？啊？哎，姨父，呃，这个是送给你的。哎，朱哎，朱茹姐，明明姐，这个是给你们俩的。还有豆豆，这个玩具是这位叔叔给你买的，真的可以变形哦。哎，可以变形。阿姨。哎呀，你看你们这两个孩子，来就来呗。你看，这这这么破费干什么呀？哎，立川，我给你介绍一下啊，这位是姨父，这位是姨妈，然后是明明姐，这位是明明姐老公徐海峰，这位是我猪猪姐，这个是她男朋友张子杰。大家好。姨妈，你好。嗯，咱们有话回家说吧，这儿冷。猪猪，帮小秋拿东西。走，回家。姨妈，我和立春一会儿还有事情，就不去给您拜年了。跟姨妈回家啊。走。小秋。小秋，好不容易来到昆明，难得见到姨妈。你就先上去吧，我先走了。姨妈，新年快乐。小球，你不去我也不去。哎呀，王先生，你看你啊，你和小秋啊，难得来一趟昆明，就请你和小秋啊，一起到家里去坐一坐吧。啊，哎，这你这。走吧，走吧，是啊，是啊，坐坐上去吧，喝两杯。是是是，便饭嘛。哎，李川，其实我姨妈做红烧鱼是很好吃的，真的真的。啊，走吧，到家里坐坐，喝两杯。上去吧，走。走走走走走来来来来。哎，你看啊，这里不是很好，寒热。来来，请。来。我先告诉你啊。我们家呢条件不好，老楼，这个楼道也不方便。你，哎，你看，别胡说。啊，没关系，我可以的。你们先上楼吧。啊，好，那我们先去开门了啊。来来来，走走走。哎，走。
，我们先上去泡茶了。小秋，嗯，你姨妈住几楼？住七楼。七楼？你平时都是坐电梯的，很少这样徒步上楼。今天就当体验生活了。哎，谁说的？工地里有比这栋楼更高的，我都爬过。走吧。鞋带松了，哎，我自己来。我来。以后呢，都是我来记，你要慢慢习惯。小秋，你别老是站在我后面，万一我跌倒了，你也会一起跌倒的。我就是故意站在你后面的，万一你要跌倒了，我还可以保护你。<笑>嗯是啊，见到你姨妈的时候，她一般会问什么问题啊？她多半呢是要查户口的，要问你职业呀、年龄呀，还有家庭背景啊什么的，这么一大堆。哎，那关于我，你有什么问题要问我？我们同学说，你这只手表值三十万哎，真的假的？啊，价钱我忘记了。是别人送你的吗？自己买的。自己买的你不知道多少钱啊？时间对我来说很重要。也对。小秋，有件事你必须知道。关于我的腿，嘘。我只想知道，现在还痛不痛啊？很少。其实我觉得你真的很厉害。大的困难都挺过去了，以后呢，我会好好照顾你的。请喝茶，谢谢，王先生，尝一尝我们云南的普洱茶。谢谢明明姐，<笑>好了，宝贝儿啊，大人说话，你去玩你的玩具吧。来，乖啊，请喝茶。王先生，什么时候来的昆明啊？啊，我，嗯、啊，是今天早上的飞机。刚的，哟，那你追我们家小秋，追得挺紧呢。哎，不敢当，笨鸟先飞。哦，笨鸟先飞
，王先生。姨父，请叫我利川。哦，好好好，利川。呃，利川啊，现在做什么工作啊？哦，我在上海做建筑设计。哎呀，建筑设计啊？哟，那不是搞房地产吗？那这个职业还是不错的哟。哎呦，在上海啊，什么东西都贵。那你说，在上海生活的话，一个月要挣多少钱才够花呀？我妈这是在问你一个月挣多少钱。去，你别添乱啊。姨妈，经济上的事，请您不用担心。我的收入能够支撑我的家人。啊，其实啊，两人在一起呢，钱不重要，最重要的，是男人要懂得。负责任。我们家小秋才二十岁，还在念书。他爸的意思是，让他把全部精力都放在这个学习上。上海是个花花世界呀，那我也觉得小秋将来念完书，还是要回昆明的好。他爸爸有心脏病，那离家近一点，将来不是好有个照应吗？啊，姨妈。小秋毕业之后，他找什么工作由他自己决定，我不会阻拦他。哎呀，哎呀，我这意思是，妈呀，呃，大伙都饿了，你就别啰嗦了，赶紧做菜去吧啊！去去去去，快去吧，去。哎呀，你妈真够厉害的，当然了。别介意啊，其实啊，你姨妈这个人呐，她平时不这样，她待人呐。是先冷后热，以后等熟了，他还指不定怎么疼你呢。<笑>哪里啊？姨妈是关心小秋才会这样子问我的。哎，对了，你理解就好，理解就好。小秋，嗯，来帮姨妈切菜。哦。哎，姨妈，我来吧，我的刀工比小秋好。啊，那试试吧。哎。哎，你看，你看，这这这这来做客，来来来来，我帮你，我帮你，你怎么这干活呢？这，哎呀，把这围裙系上啊，谢谢。我要把你的衣服搞脏了哦，谢谢。来，行，还像那么回事儿，开始吧。我也去。哎哎哎，你干什么？我不过是让他切切菜，以为我会杀了他呀。哎呦，还没到时候呢。来来来，坐坐坐坐坐。啊，瞧你妈这个人。哎，我来吧，张新宇，我伤到你了。有一很烫的，小心啊，我来吧。没事的。好了，那个，我先把这些饺子拿去煮。嗯，丽川陪我吧。走，走，走啦。啊，好吧，那你们慢慢包。嗯，小心点煮啊，别煮破了。知道了。哎，今天真是对不起你，真不应该让你陪我上来。那个椅子又矮又硬的。坐在那边很难受吧？你别担心我，我正在接受姨妈的考验。嗯、呃，可以下饺子了吗？现在怎么下？啊？下饺子是要烧水的，水还没有烧，怎么下嘛？啊，也对啊。你知道吗？其实，意大利人也会包饺子的。哦。有的时候是圆的，有的时候是方的，里面放 c h 还有蔬菜，还有牛肉呢。那叫什么？不会也叫饺子吧？不是，叫 ravioli。其实我的专长就是意大利面，口味跟过桥米线一样好吃。有空来我家吃一下。那
那个好像应该叫通心粉吧？<笑>你看你。<笑>来来来，老伴儿啊，你辛苦了啊！呃，欢迎立川到我们家来做客啊！来，欢迎欢迎，干一杯欢迎大家，新年快乐，新年快乐，新年快乐！嗯、啊，那个立川他不能喝酒，我替他喝好了。还这么心疼他呀？就是啊。来。吃菜吃菜啊，李帅，别客气啊，吃菜。哎，想吃什么？多吃点，宝贝儿，多吃点。吃酱肉啊、哦，好，来，你也吃一点。哎，尝尝这个。酱肉，多吃点啊。最喜欢来的咖啡厅、啊，我今天是想冒昧来观光的。这边就是你跟立川那个什么邂逅的地方啊！哎呀，这个地方装潢不行啊！你看，采光那么差，空间又狭小，脏兮兮的。哎。立川的品味啊，变差了。我估计肯定是受了什么不良的影响。先生，请问你要点点什么？呃，大杯咖啡。嗯、好，请稍等。喂，托尼啊，快说什么情况？不是啊。我要湄公河床的鹅卵石，有这么困难吗？那你去找啊。什么鹅绒？不是匈牙利鹅绒，我要 Siberian goose， Siberian， Siberian， Siberian 就是，就是。先生啊，二十八块。等一下， Siberian 中文是什么？不知道。你不是英文系的吗？连这个都不知道？我懂啊。为什么要告诉你啊？不用找了，伞别人中文是什么？来，这是找你的钱，你收好啊。咖啡给我端过去。伞别人就是中国，再往北边一个很冷的地方，哎，不是蒙古，往东北，单词。这样我，我拼给你好吗？ S I B E R I A N B E R I A N， 哎呀，小心啊！啊啊啊！烫死我！对不起啊，我不是故意的。我帮你擦擦。你想戳我多少回啊？还说不是故意的，我看你是存心的。我跟你说，你经理呢？叫他过来。这儿啊，我就是经理，这是我的地盘。做建筑的经常出差，小秋啊，啊，那个腿怎么了？可要受伤了。旅游乐翻天，四季国旅伴你行。观众朋友们，大家好，啊、那是残疾呀、啊。嗯。哎，哎呦，你说说你呀、啊，你对这个人又不了解，他来路又不明，你又不知根知底的，你，行，咱们这些都不说。你说他残疾，自个儿都照顾不了自个儿。那他将来怎么照顾你呀、啊？我不用他照顾。
。小秋啊，小秋，姨妈，我来您这，我就是觉得您比我爸明白事理。您要是也这样的话，那以后连您这我也不来了。嗯，行行行行行行行，威胁我是不是？你妈小时候就威胁我，现在你又来威胁我。哎呀，好了好了好了好了，我错了啦，不是威胁您，我哪敢威胁您啊？您帮我想想办法呗。姨妈，不是姨妈不给你想办法，是你爸爸这个人呐。哎，我真跟他说不通。过去我就劝过你妈妈，别跟你爸好。你看他就是不听，结果呢？现在姨妈姨妈姨妈姨妈，你又说这些了。好，你帮我想想这个事儿的办法，求你了啊！姨妈最好了，姨妈最好了。我现在所在的位置就是日方半山腰上，很多的韩剧都是在这里。哎，指挥啊！哎，你等着。我在姨妈这儿呢，还有那个，对不起啊，我知道我自己任性，让你也没有过好年。不是你这个孩子也太有意思了啊！你说你一个人骑着自行车走着山路，那那多危险呢？不是你跟我置气，你也不能拿命置气呀！我跟你说，你别以为你跑到你姨妈家这时候就算完了，还没完呢。爸，你看你又说这个，我跟立川吧，哎，哎呀，指挥。我跟你说啊，现在小秋在我这儿，你就放宽了心。她男朋友也在我这儿呢。她男朋友也上你那儿去了，她胆子也忒大了。她，你让她接电话。哎呀，指挥，你听我说，你听我说。其实呢，她男朋友呢，我觉得不是你想的那样。才比小秋大七岁，又是搞建筑的，人很不错的，尤其是对小秋好，真的不是你想的那样子。你跟小秋好好说，听见了没有？嗯，喂，爸，我那个，我后天就要回上海了。我接了一份临时工，在翻译社，有些活我要开学之前赶出来。嗯、呃，还有，你要注意身体啊。小秋啊，爸给你的卡上打了三千块钱，你就花，不够了呢，你再给爸来电话，爸再给你寄。另外，你弟弟那个学费啊，你就不用管了，爸来想办法。爸，我有钱。那男人的钱呢？你不能随便花，听见没有？嗯，我听见了。嗯
，有的时候可以看到天鹅。天鹅啊？嗯，喜欢的话可以去喂。那你喜欢昆明吗？是啊，我喜欢各地。以后啊，你带我去你生活过的地方，我要把我们错过的时光，通通补回来。嗯，这个太容易了。等我把它气消了，我就带你去。老板，这个是什么？哦，这个是指纹戒指的。指纹戒指啊？对。那这个就是把我们的指纹印在上面吗？啊。那这个今天可以拿吗？哦，这个是全手工刻制的，一天来不及的。呃，你们俩是来旅游的？嗯。大叔啊，哎，如果我给你一个地址，你可以快递寄给我吗？我付邮费。行啊，好多情侣啊，都专门到我这个店里来，他们要拿它做订婚戒指、啊。来，来来来，你们在这儿啊，把你们的指纹按一下。啊啊！哎，好好。追啊追啊追啊！动了给了他一脚，哗就躺地上，我抓了上去就跑了。真的假的？你踢他一脚，他就倒了。哎，你怀疑我啊？没有没有没有没有，我是指，你是一个女英雄。嗯，这也差不多。但说真的，以后再不要做这种傻事。哎，王立川，你说什么啊？你说这是傻事啊？你太过分了。哎哎，小声小声。对不起嘛，我只是不希望你有危险。再说。这相机，总不会比你的命值钱吧？你以为我很在乎这个相机啊？我在乎的是里面的合影。反正以后谁要再敢偷我这么珍贵的东西，我见一个还是要揍一个的。那如果没有合影呢？没有合影，反正是你的相机，要偷就偷呗。再说你又不是丢不起，而且我的命也很重要，好不好？说你不明白，你又挺明白的。我只是希望以后老天爷要保佑我。不然的话，也会挨你一脚
。谁说的？平常我一直都是很温柔的，偶尔凶了一次被你看到了。不过下次我会注意了，下次我会留在这里保护你，好不好？这样还差不多。啊啊！<笑>你刚才说的那个点子不错，如果我撤掉翻译部的话，把所有的业务交给九通，那你给我什么优惠？如果长期合作的话，我按市场价格给你们八五折，陪同翻译只需要提前八个小时预约，与种不限。如果是贵宾，我会派出最优秀的翻译，甚至是亲自出马。啊，八五折，八折。谢谢王总。呃，王总，除了翻译之外，我们九通现在也承接广告策划，特别是房地产这一块，我很有兴趣做大。我刚从广告公司那边挖了几个很不错的人才，如果有生意的话，也请麻烦关照一下。我们 GMF 的项目已经排到后年了，现在立川主持的设计呢，大部分都是我们 GMF 投资的。这样吧，有什么消息的话，我会通知你的。嗯，啊、哦，谢谢谢谢。呃，还有一件事情。嗯，你说，这只是我个人的建议了。在这个市场上的英文翻译有很多，但是像 Emma 这种德语和法语都非常流利的翻译是很缺很缺的。我建议你把它留下来。嗯，怕老朋友丢饭碗呢，很讲义气的。<笑>不至于， e m m a 不会找不到工作的。哎，不过他真的跟我说了好几次了，他特别喜欢 GMF、啊。<笑>好吧，那就把它留下吧。啊，进来。王总，张总已经回来了。好，啊，王总，嗯，那合作愉快，合作愉快啊，谢谢谢谢，帮我送肖社长出去。嗯，再见再见。起。王总，找我、嗯。我看了新的报表，哦，这上半年的清廉一期是怎么回事啊？呃，这是去年底启动的一个项目，我们准备竞标，所以利川就带了一批人去了一趟温州，在那儿待了差不多有两个星期吧。最后我们得知，说是资金不足，所以说项目就搁浅了。那你的意思是说，这图白画了啊？你又不是不知道，利川一张图纸值多少钱？呃，不是，是搁浅，不是取消。我跟你说啊，以后这种项目啊，不靠谱的别接。浪费人力，浪费财力，总投资三十个亿呢，王总，而且是政府大力支持的项目，很多设计公司都在盯着这块肥肉，方氏集团也有投资。Lisa 当时还给利川打了好几个电话，希望我们公司能够接下来，所以利川才亲自出马。哼，你知道为什么这个项目搁浅了吗？啊，因为 Lisa 撤资了，她这个女人就是这样的，需要你做事的时候每天拼命打电话给你，不需要你的时候拍拍屁股就走人了。反正呢，反正项目的事情呢，你来决定。好，但是如果今年公司的利润呢没有达到这个数字的话，我估计明年你得回乡下种田了。王王总，开开玩笑吧？我说真的，下个月开始呢，翻译部就撤掉，艾玛留下，其他人全部走。你通知人事部，多发三个月的薪水，找个好一点的 package 啊。那这么大的人事变动，要不要通知一下利川？不需要，他在放假，别打扰他。哦，不，不是开玩笑吧？啊啊，走走走。<笑>